Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Okey Amir. Ya. Amir. Ya. Ah mesti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmataka wa isyil alaina min wazain wa matika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi syahli sadi wa yasihli amin. Wahlul uqdata min lisani yakul khawli. Amin. 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 Okey. Terima kasih Usna. Terima kasih Amin. Terima kasih semua pelajar-pelajar. Anak-anak lima -anak, SID dua. Okey. Uh, hari ni hujan sikit. Umur cikgu memang dah lebat dah ni. So tak apa. Kita try lah buat secepat mungkin. Uh, Okey. Uh, jadi cikgu akan show tu kuih um, Uh, apa presentation cikgu. Cuma sebelum tu nak tanya Minggu sebelum ni kita belajar apa dia? Ha? Kita belajar apa dia? Tentang apa? Cukai apa? Cukai pendapatan. Ya yeah, cukai pendapatan. Tapi cukai pendapatan tu yang kita kira individu ke ramai-ramai ke? Individu. Ya, individu. So anak-anak dah cekak dah ke kira cukai pendapatan individu ni? Dah. Ya, InsyaAllah. Insya okay, so untuk hari ni sebab apa ah, cikgu tanya? Sebab yang tu lah yang akan digunakan untuk hari ni. Okay, so cikgu share. Ha, tak pergi tolong bagi tahu lah. Nampak ke tak nampak? Sebabnya. Okay, hujan makin lebat. Ya Allah mudah kalah kami belajar. Okey, boleh nampak tak anak-anak? Nampak. Boleh. Ha, boleh. Okey, so hari ni pendek kita 29 bulan, kita belajar sambungan ha, tajuk percukaian. Okey, so kita tengok yang pertama. Ha, apa dia yang ada ni? Cikgu buat gambar apa? Suami. Isteri. Ha, suami dengan? Isteri. Isteri. Persepo pula tiba-tiba belayang cukai apa tu ada gambar suami dengan isteri ni? Agak-agak sebab apa? Cukai bersama. Ya, pandai. Kan sebab kita nak belajar tentang cukai bersama. Okey, kalau anak nak tengok gambar ni, gambar suami tengah buat apa? Bekerja. Bekerja. Gambar isteri? Bekerja. Bekerja, bekerja juga. So kalau bekerja dengan bekerja, kalau orang bekerja ni dia dapat apa? Gaji. 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 Ya. So kalau dapat gaji baru kita boleh kira apa? Cukai. Cukai. Pandai. Kalau lah isteri tak bekerja, kita kira cukai dah untuk isteri? Tak. Tak. Oh, kan? So kalau suami saya bekerja, isteri tak bekerja, kita akan jadi cukai individu. Tapi kalau suami dan isteri bekerja, suami dan isteri tu boleh pilih sama ada nak kira pentaksiran bercukai individu ataupun bersama. Okey, dah ready ke anak-anak? Dah. Okey, kita tengok seterusnya. Haa, aktiviti explore pula. Haa, explore ni macam biasa lah. Haa, cikgu bagi masa dua minit je tak malam lama. Okey, cikgu bagi masa. Anak-anak boleh terokai di internet ataupun buku teks pun boleh. Perbezaan antara cukai berasingan dan cukai bersama. Haa, dua minit dari sekarang. Dalam buku teks pun ada enam, kosong satu, kosong sembilan. Tapi tak mau guna ayat buku teks. Ha, kena kena apa? Uh, dalam yang anak-anak faham. Pasti pun suruh cikgu jadi bergemar anak-anak. Tengok set mic siapa yang jadi clash dengan cikgu? Ada tak? Tak ada. Okey tak apa. Okey ha, dua minit eh bermula sekarang. Cikgu tunggu tak apa.
Kalau dah siap bagi tahu anak-anak. Okey, siap tak? Siap. Siap, okey. Ah, yang siap tu Amir, betul? <laughs> okey, so bagi tahu sat kat ruangan explain ni, ha, ada dua perbezaan. Satu cukai apa Amir? Bagi tahu je cukai apa. Yang pertama. Tak siran cukai apa Amir? Ya, tak siran. Cukai Bersama. Satu lagi Amir? Tak siran cukai berasingan. Ya, tak siran cukai berasingan. Okey, terima kasih Amir. So Amir sebut satu nama kawan. Haa, cikgu nak minta dia pula explain apa dia cukai bersama ni. Haa, sebut seorang. Haa, kita duk buat PK21 dah ni, round robbing. Haa. Aiman. Aiman. Ish, dia pun suka. Nah, got dah. <laughs> Okey Aiman. Aiman nak terang yang mana? Ha, cikgu bagi peluang nak terang yang tak siran cukai bersama ke? Tak siran cukai berasingan? Uh, cukai bersama. Okey. So ha, Aiman terang sikit. Apa yang kawan-kawan kena tahu? Yang cikgu pun perlu tahu tentang tak siran cukai bersama ni. Yang Aiman faham? Ha. Uh, macam apa pendapat dan suami dengan isteri tu uh, uh, dijampok masa buat tak siran. Okey betul. Ha, macam mana ayat dia? Dia gabung <coughs> gabung pendapatan suami dengan isteri. Suami isteri. Okey. Ha, untuk kira untuk tak siran cukai lah nah. Okey. Lagi ada lagi tak yang Aiman nak tambah? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih Aiman. So Aiman panggil pula seorang lagi. Ha, kawan kita pula. Aiman nak panggil siapa? Tak kisah sebut je. Alia. Alia. Okey, Alia ada kau sayang? Alia? Alia lain tak elok kan Aiman selalunya. Aiman sebut orang lain Aiman mesti yang kat Alia. Aiman. Rus. Ha? Rus. Rus. Ha, Rus Diana. Rus Diana okey lain dia elok. Ya okay. cikgu. Ha, cerita sikit kat cikgu tak siran cukai berasingan ni macam mana pula? Tak siran cukai berasingan ni, suami dan isteri dia buat um, bayaran, dia buat tak siran secara berasingan. Ha betul, okey. Ha, jadi apa perbezaan cukai ni? Ha, kalau tak siran <coughs> cukai bersama, suami dan isteri dia gabung pendapatan dan dia buat tak siran cukai. Tapi kalau tak siran cukai berasingan ni, suami dan isteri masing-masing. Okey, suami dan isteri masing-masing buat Tafsiran dia sendiri. Faham anak-anak? Faham tak? Uh. Uh, okay. So kita nak nak tengok ni. Uh, nak tengok ni. Agak-agak lah sebelum kita start. Agak-agak lah anak-anak. Ada beza tak nanti? Cuma kalau contohlah macam cikgu. Kan cikgu bekerja, suami cikgu pun cikgu juga. So bekerja. So kalau cikgu pergi kami dua pilih cukai bersama. Dengan taksiran cukai berasingan, ada agak-agak ada beza tak? Ada. 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 Okey, ada. Okay, ada. Uh, so, siapa yang kata ada? Angkat tangan. <laughs> Okey. Ya, saya kan. Padahal cikgu tak nampak pun. Okey, tak apa. Saya kita tengok dah. Kita nak tengok. Ada beza tak sebenarnya kalau kita buat cukai taksiran bersama 
ataupun kita buat cukai taksiran berasingan. Okay. So, tadi kita dah explain. Sekarang ni kita buat pula elaborate. Ah, elaborate ni maksud dia anak-anak kena tengok contoh ni lah nak. Kena cuba sama-sama cikgu. Okay. Ah, apa dia soalan dia? Didi baca tak Didi? Kuat-kuat sikit. Situasi dia tu. Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak ditutup oleh Encik Rajan dan isterinya. Okay. So dia, dia pun bagilah kan perkara-perkara tu. Jadi dia suruh kita kira apa Didi? Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajin dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan tak taksiran cukai berasingan. Ya okey betul. So kalau anak-anak tengok kat sini dia kena buat dua benda. Kita kena buat dua benda betul? Satu kita kena buat kalau taksiran cukai bersama. Satu lagi kalau kita buat cukai taksiran berasingan. Lepas tu yang B tu baru kita pilih yang mana satu kan. Kita nak kita nak yang mana satu lah sesuai lagi. Sesuai tu maksud dia apa? Lebih murah ke lebih mahal? Lebih murah. Ha, lebih murah lah. Siapa nak bayar cukai yang lebih mahal betul tak? Kalau orang kaya million A pun dia akan pilih cukai yang lagi murah. Okey. So sebelum cikgu pin next slide kita tengok dulu yang pertama. Berapa gaji tahunan dia? Untuk Rajin? RM53,000. Berapa gaji tahunan untuk isteri? RM57,000. RM57,000. Okey nah yang tu kena tahu. Lepas tu yang uh, lepas tu dia derma. Uh, derma jangan lupa hadas tu nah. Uh, pengecualian tu. So RM500 masing-masing. Uh, maksud dia Cik Rajin ni dia ada RM500 derma. Yang ni pun dia ada RM500 derma. Faham anak-anak? Kataan masing-masing tu nak. Okay next. Kita tengok seterusnya. Ha ni boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Okay. So kita tengok satu-satu. Jangan nak tengok yang berasingan dulu. Tengok yang bersama dulu. Kalau bersama kita akan tambah uh, pendapatan tahunan dia. So anak-anak tekan kat kalkulator. Walaupun cikgu dah ambil ni tapi anak-anak tekan kat kalkulator. Bet kita tambah juga. Cuba tambah sendiri. RM53,000 tambah RM57,000. Dapat tak RM110,000? Dapat. Dapat. Okey. So ni step pertama dia. Step pertama kita kena kira dulu berapa pendapatan tahunan dia. Betul? Lepas kita dah kira pendapatan tahunan dia, kita kena tolaklah hak hadas tu. Ingat lagi kan hadas tu apa kan? Hadiah Derma. derma dengan sumbangan. So yang ni derma nah. So derma kenapa jadi seibu? Sebab tambah dua-dua. Sebab tu sebab dia kata tadi lima ratus masing-masing lima ratus. Jadi jumlah dia kena adalah seribu. Okey yang ni pengecualian. Lepas kita dah dapat <coughs> baru kita tengok jadual lah ni. Uh, oleh sebab refer jadual lah refer soalan. Anak-anak ada buku teks kan? Uh, refer soalan cikgu nak terang lah. So kalau pelepasan individu, kalau dia buat cukai taksiran bersama Encik Rajan dengan isteri dia boleh uh, claim sekali saja pelepasan individu. Maksud dia boleh claim sembilan ribu saja, walaupun dua orang. Faham anak-anak? Faham. Uh, Faham. Kalau walaupun dua orang dia boleh claim sembilan ribu sahaja. Uh, jadi dia claim seorang je lah sembilan ribu. Ataupun dia claim Pak ibu sengah, pak ibu sengah. Okey yang tu yang pertama nak membezakan cukai bersama tu. Okey lepas tu tengok yang kedua. Pelepasan yang kedua gaya hidup. Had gaya hidup dalam dalam soalan memang dia bagi nak dua ibu lima ratus. Tapi kalau anak-anak tambah, cuba tambah. Encik Rajin dengan isteri sebenarnya berapa gaya hidup mereka? Berapa gaya hidup mereka sebenarnya? Dua ibu setengah tambah dua ibu tujuh ratus. RM5,200. Sebenarnya RM5,200. Tapi dia boleh claim hak berapa nak nak? RM2,500. RM2,500 sahaja. Sebab tu dia cuma claim RM2,500. Boleh faham? 
Boleh dia, bukan, dia bukan maksud dia dia claim Cik Rajin saja. Nanti takut anak-anak keliru tak. Dia bukan claim Cik Rajin saja. Dia kena tambah dua tu dan kita tengok hak dia berapa. Faham? Faham. Okey. Seterusnya. Ha, tengok insurah hayat. Insurah hayat dia dah kata dah limit tujuh ribu. Kalau tambah dua orang mereka berapa ribu sebenarnya insurah hayat mereka? Sebelah ibu lapar hati tiga puluh. Haa Tapi dia cuma boleh claim apa ibu anak-anak? Lapan ribu satu ibu satu ibu. Hak dia. Tak boleh lebih daripada hak. Okey. Insuran perubatan. Ha, Insuran perubatan dua, dua orang tu sebenarnya berapa ibu? Lima ibu dua atau dua puluh. Ya lima ibu dua atau dua puluh. Tapi hak dia berapa? Tiga ibu. Jadi dia boleh claim tiga ibu sahaja. Faham setakat tu anak-anak? Faham. Okay, jadi kita ambil tolaklah seratus sepuluh ibu, tolak seribu, tolak dengan sembilan ibu, tolak dengan dua ibu setengah, tolak tujuh ibu, tolak tiga ibu. Kita akan dapat pendapatan bercukai dia sebanyak lapan puluh tujuh ibu lima ratus. Boleh faham? Boleh. Boleh. Lepas tu, cukai dasar ni apa? Lepas kita dapat lapan puluh tujuh ibu, kita kena refer apa anak-anak? Cukai pendapatan. Ash. Kena jadual ping. Ya, kena refer jadual. So anak-anak buka jadual sekarang. Ha, cuba tengok. Lapan puluh tujuh lima, lapan puluh tujuh ibu lima ratus duduk dalam range berapa? Yang mana? Tujuh puluh ribu. Tujuh ribu. So tujuh puluh ribu yang pertama berapa? Empat ribu nak. Empat ribu nak. Nampak? Sebab tu dia tulis cukai dasar empat ribu enam ratus. Jadi lapan puluh tujuh ribu tolak dengan tujuh puluh ribu. So dia ada baki lagi tujuh belah ibu lima ratus. So tujuh belah ibu lima ratus berapa persen? Dua puluh satu. Dua puluh satu. Jadi bila tambah enam ratus tujuh puluh lima ringgit. Faham anak-anak? Faham. Okay. So kita tambah dua ni. Ada repeat tak? Dia ada repeat tak? Dia bayar zakat ke apa tak? Ada tak? Ha, ada. 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 Banyak zakat. Encik Rajin. Betul? So dia boleh repeat empat ratus tak? Tak boleh. Tak boleh. Apa? Tak boleh. Lebih. Ha, lebih daripada berapa? Tiga puluh lima ibu. Ya pandai. Kalau lebih daripada tiga puluh lima ibu tak layak dapat ribet empat ratus. Mereka memang lebih lah kan sebab pendapatan bercukai mereka lapan puluh tujuh ibu. Jadi mereka tak ada tolak ribet apa dah. Ha, tambah terus je empat ibu enam ratus tambah enam ratus tujuh puluh lima. So berapa cukai mereka kena bayar? RM lapan ribu dua ratus tujuh puluh lima. Boleh faham tak Intan Payung? Boleh. 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 Okey. So lalu ni kita nak compare pula. Kita nak buat pendapatan buat asingan pula. Apa pendapatan buat asingan ni anak-anak memang teror dah lah sebab kita dah belajar dah sebelum ni betul. So pendapatan buat asingan kita buat dulu untuk Encik Raja ni. Suami dia rajin. Okey. So kita buat untuk rajin. Pendapatan dia RM53,000 betul tak anak-anak? Betul. Okay. Tolak pengucualan cukai dia RM500. Tolak dengan pelepasan dia. Ha, cuba tengok kat sini. Kalau dia buat berasingan, berapa cukai pelepasan individu dia boleh tolak sebenarnya? RM9,000. Haa RM9,000 tambah RM9,000 jadi berapa ribu sebenarnya dia boleh tolak? Berapa ribu dia boleh tolak sebenarnya? Kalau dia buat asingan ni. RM18,000. RM18,000. Jadi kat sini pun kita boleh nampak dia sebenarnya untung yang mana? Pentaksiran cukai bersama ke individu? Masih-masih. Ya. Untung lagi kalau buat berasingan individu. Sebab kalau anak-anak tengok, kalau kita campur, kita buat bersama, kita boleh tolak sembilan ribu saja untuk dua orang. Tapi kalau kita pilih berasingan, kita dengan isteri kita tu sebenarnya kita dah tolak lapan belas ribu. Banyak tu double. Darat dua kali ganda. Betul? Betul. Okey. Lepas tu tengok pula gaya hidup. Gaya hidup kan limit dia RM2,500. So kalau tadi kita kata RM5,000 uh, lebih tapi boleh claim RM2,500 saja. Tapi kalau tak sirat asing-asing dia boleh claim tak RM2,500? Boleh. 
tengok kat isteri pula Rasa apa kat isteri dia claim RM2,500 eh? sedangkan uh, isteri dia RM2,700 eh? Ya sebab, ya, sebab dia pergi uh, Faham anak-anak? Faham Okey lepas tu semua juga macam insuran hayat Insuran hayat oleh sebab limit dia RM7,000 Jadi Tiap Raja ni dia boleh claim lah RM5,830 Sebab apa? Sebab Hak dia tunggu Okey Sama juga macam perubatan Perubatan RM2,650 Tapi hak dia RM3,000 Jadi dia boleh claim semua Dia boleh minta pelepasan untuk semua tu Okey Sampai kat situ ada soalan tak? Laju tak cikgu ajak? Boleh faham anak-anak? Boleh. Boleh. Okay. So kita tengok pula 32,500 ni kita kena tengok kat mana? Jadual. Jadual. So tengok jadual sekarang ni. Anak-anak tengok jadual sekarang. 32,000 ni duduk dalam yang mana satu? 35,000. Haa? Ah? 32,000. So, tak dengar sayang kuat sikit? Sampai 35,000 Ya betul oh, okay. So kalau kita tengok yang tu Cukai pertama cukai dasar dia adalah 150 Betul? Betul okay. Lepas tu kita tolak lah 32,520 tolak dengan 20,000 Kita ada lagi 12,000 kan So berapa hmm. persen dia kata? 3% 3% Lepas 3% kita Tambah. So kita akan dapat berapa? 150 tambah 375 ringgit 60 sen. Tapi anak-anak tengok. Dapat tak ribet? Dapat. Uh, apa dapat? Sebab dia, ya, sebab dia bawah 35,000. Kalau buat bersama tadi dapat tak? Tak dapat. Uh. Tak dapat. Kat situ untung dapat artis. Betul? So last sekali berapa dia kena bayar sebenarnya cukai dia? RM125 saja dalam kupang. Compare dengan tadi RM8,000 beribu-ribu. Beza tak? Beza. Beza. Okay. So sama juga macam isteri tadi nak. Isteri tadi sebab uh, dia boleh claim insurans hayat RM6,000 sebab limit RM7,000. Dia boleh claim insurans perubatan RM2,570 sebab hak dia RM3,000. Dan cukai dia, pendapatan bercukai dia adalah RM36,430 So kita akan tengok jadual yang RM35,000, betul eh? Betul ha, Jadi dasar cukai dasar dia RM600 Tolak dengan RM35,000 ada baki lagi darat dengan 8% So jumlah dia kena bayar adalah RM36,430 Tambah dengan RM114,400 kupang Dia dapat rebate tak anak-anak? Tak dapat. Uh, sebab lebih daripada uh, daripada awal-awal kita belajar itu cikgu je tanya eh dapat rebate tak? Dapat rebate tak? Sebab cikgu takut anak-anak terlupa. Sebab rebate dia tak ada jadual betul eh? Anak-anak terlupa sendiri. Sebab tu cikgu duduk peringat-peringat peringat lah. Okay jadi kalau kira pendapatan bercukai dia lebih daripada 35,000 tak ada 400 tak boleh tolak. Tapi kalau kurang anak-anak kena alert. Kena kena beringat lah. Ha, nanti takut buat esok SPM esok ketak-ketak lupa. Tak boleh kena ingat tolak 400. Okey so lepas tolak yang ni dia tak tolak jadi isteri dia kena banyak-banyak sikit lah. Berapa isteri dia bayar? 700 per tanggit pak kupang. Jadi kalau anak-anak tengok compare kalau tambah RM125 dan kupang dengan RM714 pak kupang jimat tak compare dengan mereka buat hak bersama tu? Jimat. Yeah. Jimat banyak tu jimat sikit? Banyak. 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 Beza dekat RM7,000 boleh beli laptop 2 biji betul? Eh? Betul. Ha, beza RM7,000 setahun tu kan? Ha, sebab tu lah cikgu pun guna pendapatan Berasingan. Uh, uh, apa nak berasingan? Cikgu tak guna pendapatan bersama. Rugi. Okey ada soalan? Ada soalan anak-anak? Tak ada. Tak ada. Untuk soalan A tadi nak. Untuk soalan B anak-anak pilih. Jawapan dia apa dia? Tak siran. Cukai berasingan. Tak siran. Cukai berasingan lah nak. Uh, sebab apa? Sebab? Sebab lebih apa? Lebih menjimat saya. Oh, beza. Cukai dan menjimat 
Kan. Lepas tu buatlah pengiraan sikit habang lah sikit lah berapa dia jimat tu Sebanyak berapa boleh anak-anak? Boleh Okey mari kita kira sebanyak berapa Kalau ni 1, 2, 5, 6 kupang Tambah 7, 1, 4, 4 kupang Tolak dengan 8, 2, 7, 5 So boleh jimat RM 7,435 Tu dia laptop 2 biji Okey sampai kat situ ada ada soalan nak tanya habis dah ni? Ah sikit je kita nak belajar hari ni kan. Oh beda. So, okay. Ah beda beda. Okey. Eh, sambung. Dah. Ah sikit je cikgu tak mau campur dengan cukai lain. Okey. Ah kelas hari kami ni kita akan masuk cukai ah uh, motor tak salah cikgu. Ah uh, lepas cukai pendapatan ni. Uh, so anak anak kena pandai dulu cukai pendapatan ni sebelum masuk cukai motor tu. Okey. So ada soalan ke Intan Payung? Tak ada. Tak ada. Okey tak ada. Ha, apa lagi? Kena buat apa? Kerja. Nota. Nota. Pertanyaan PBD. Okey. Mari kita bincang dululah sambil-sambil sekejap anak-anak buat hantar dalam grup lah. Buat, buat, tak payah buat video lah snack gambar je boleh. Sebab yang ni panjang. Okey yang ni ni sama juga. Cik Subo ni pendapatan dia 61, isteri dia 56. Betul? Okay? Lepas tu dia ada tak hadas? Cuba tengok. Ada tak hadas dia? Tuk, ada tak? Tak ada. Okay, tak ada. Dia terus ada pelepasan. Pelepasan cukai. Betul? Ya. Yeah. Okay so pelepasan cukai nak nak kena refer dekat hat lah. Jangan terlepas pandang dekat hat. Boleh? Boleh. Uh, so Sakgi kena buat pendapatan dia Allah hujan kaya lebat. Cukai tak siran, cukai berasingan. Dia nak yang berasingan lah. Dia tak tak suruh buat pun untuk yang bersama. Boleh? Boleh. Okey. Okay. Tak semangat je. Boleh ke dah anak, anak Boleh. Boleh. Okey terima kasih. So uh, selamat belajar lah nak. Ingat bonda nak pesan. Memang usaha kena kena betul-betul usaha. Kelas online memang anak-anak kena motivasi tinggi nah. Kalau anak-anak tak motivasi tinggi bonda tak boleh tolong tak sebab jarak jauh. Okey. Dan kena ingat satu anak-anak bukan uh, berjuang belajar untuk anak-anak saja. Sekali dengan cikgu cikgu semua pun berjuang juga. Betul tak? Kan tak ada cikgu cikgu dia lepas macam tu saja nah. Okey, so untuk penamat macam biasa, Bonda dah kata dah, ha, kita tengok siapa yang bertuah untuk dapat top up. Top up hari ni kita tengok rezeki siapa. Okey, so saya nak tutup sharing. Okey, uh, so uh, ni apa hujan ni anak-anak jerit sikit lah kat Bonda, nama masing-masing boleh? Baik. Okey. Okay. Ah uh, siapa dulu? Didi. Aiman. Didi. Aiman. Jaswin. Rena. Husna. Syahira. Ha, Syahira. Alia. Suji. Ya. Kuat betul. Nisha. Tak dengar saya? Nisha. Ha, Anisha. Okey, lagi? Alia. Amin. Divya. Lagi? Amin. Amir lagi? Alia. Divia. Divia. Alia dah letak dah sayang. Alia ada tu. lagi? Oh. Farah. Farah. Fatini. Lagi? Damia. Damia. Uh, Anusha. Janani. Ikmal. Lagi? Sujit. Oh Darshi ni ada Darshi ni? Ada ada. Ada. Okey lagi. Tujuh belah orang anak-anak. Lagi lagi lagi. Suji. Oh Suji. Okey Suji masuk ini. Okey lagi. Yuha sini. Yuha sini. Okey lagi. Sembilan belah orang. Sikit lagi. Sikit lagi. Tengok siapa lagi. Sehari kan merajuk dengan bonda pula. Divya bonda dah letak ke? Husna. Eh tak letak lagi. Asyik tu. Usna dah dah. Okey 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 sorry. Siapa lagi? Siapa lagi? Hmm. Syahira. Ada dah ada. Ada dah ada. Siapa lagi tak ada ni? Ni cikgu kot. 
Cikgu dua orang, oh betul lah no. Sembilan, dua puluh, dua puluh, okey betul. Eh, pening lah. Okey lah, so get ready. Hujan pun makin lepat dah ni, kita tengok rezeki siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ah, tanya. Ah, dapat dekat Nisha. So, Nisha, Nisha, Nisha. Nisha, Nisha, Nisha. Nisha Sagin, jangan tunggu lama tak Nisha sebab Bonda memang nak nak kena keluar uh, apa ada apa? Bukan nak keluar, nak kena pi balik kampung rasanya. So Nisha tunggu send dekat Bonda lagi nombor telefon dengan pakai line apa nak Nisha nak? Boleh? Boleh. Okey, so tanya untuk Nisha, untuk anak-anak yang lain kita ada lagi masa 15 minit. Jangan terus uh, jangan terus tak buat kerja, terus selesaikan kerja Bonda bagi. Boleh ke? Boleh. Boleh. So kita jumpa lagi kelas hari Khamis ni insyaAllah doakanlah uh, Ayah bonda sihat. Kalau apa-apa in case, kalau betul tak boleh buat meet pun Bonda akan cuba juga buat video nak rakaman dulu. Nah, Kalau tak boleh sangat baru bonda uh, bagi tugasan anak-anak buat video pula. Okay. So uh, ada apa-apa kan nak cakap? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Uh, macam biasa Sagi dekat group uh, tolong letak exit card. Uh, exit card tu apa dia? Macam biasalah. Ah uh, bagi tahu uh, kita belajar apa ini dan um, dan apa pembelajaran ini okey ke dok ke nak kena laju sangat ke tak faham ke apa pun luah saja boleh. Bonda hmm. akan ikut yang tu okay. sebagai kehadiran sama Sagi nah. So tolong terus letak. Ah uh, Sagi Sagi terlepas terlupa. Okay, uh, so Assalamualaikum semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.